。难以想象这号主究竟经历了什么。战绩是一排的失败，十把好像就赢了一把。出生点位置不好的话，就就近找个位置猫一下，真没必要先进辐射区抢那一两个箱子。附近有几个出生点，躲在这位置等他们走一走，蹲个一分钟，然后来中间的矿洞。怕有人蹲，慢慢爬楼梯就可以了。这号主连续翻车，排队的对手估计都很狡猾。真没人了，这边有盒子，前面可能会藏着人。小心头顶上的管道，之前在这边遇到过人。小心前面有微微的脚步声，后撤一下，开进家住，忘调背镜了，丢背镜，快走，小怪都没打，子弹不多了。这家伙怎么防弹衣都没有啊？其实没必要追求那么极致的性价比，快走吧，这位置不能待了，再回到我们的老位置，这里包安全。小怪还是不想打，但这位置明显把我暴露了，仇恨还在我身上。终于跑了，哎，头顶有脚步，这个时间点应该是刷完 BOSS 进来的，或者就是卧底。这背包真离谱啊，全是药，还有 BOSS 的装备。子弹居然是高爆弹，应该是加了利刃天赋吧？这么热闹，头顶又来一个，还带了抗干扰药的，子弹还是生锈的，这个感觉像卧底啊！听枪声在刷 BOSS， 不会这么大胆吧？我是有手雷的，小白一个，人没清完刷 BOSS。预判一下他位置，不管炸没炸到，先让他耳鸣。这应该是刚开始打的那个气息套吧？帮我刷了 BOSS， 盒子也是我的，没爆气息装备啊，这个号有些倒霉了。有几个剩下的箱子没被开，好不容易红果还是个勘察情报，附带两个净水器的，这局的爆率也忒低了吧？最贵的红也就是个古钱币呀、啊，精致 A W M 背不下了，号主应该也不会打局。来吧，顶级五次枪，来两个 C P U， 又 C P U 又净水器的，净搞这些瓶瓶罐罐。到底是谁整天在暴金啊？这游戏还玩不玩了？才给号主赚了四百多万